ब्रदर अब्रहाम गारी मरी वीडियो अपडेट्स मा यूट्यूब चानल कनेक्ट गाड़ सबस्क्रैबी बेल बटन क्ली दईगल मत आयना निगरम मन की वेला दुस्थित स्तोत्र से ती पिल मम्मी काचि का पड़ता आई मम्मी सजीवल ऐक उचर तीन अने दिन कावल समस्ता अग्रहिस्तू मेली चेत मा हृदय ने निंपत तीन आई मम उल्लास तो तृप्तिपरू मेनो दिनाचार तीन दिनाल प्रसाद तीर अला मे पिल मेमंदर सामजन का कूड़कनीटल चेत निंपड़ा आशपड़ा मेटल अग्रह अलगे पिल की चपा सिद्धपड़ना पिल अर्थम चुस्कने विधा मेमाटल विवरी चपगल को कृपा में ना बलपरची चपेबड़े मटल मं मन तो विनी वास्तवा ग्रह विवेका मंच मन पिल को प्रसाद प्रिय कुमार मरक्षकड़न यशु क्रीस्त प्रभार पेरट यह प्रार्थना समर्पित वेकुना तंत्र जु मन पार्टी अंश मंजी चड़ वृक्ष मंच चड़ वृक्ष मंचद चडद मंच वृक्ष मंचद चडद मन आदि कांड मरी प्रारंभ अध्याय मन चूस्ते रध्यापी देवड़ तूर्न यदेनोट वैसी मरी आोट में आदा अवल मन चूड़गल अलागे मंजी चड़वनीचे वृक्षफला इच्छे मरी और वृक्षा आोट में वेस मन चूड़ा मरी आदा अवल दाने तिन्न तरह वारी चाव राव अलागे यावत्त मन अर की चाव राव परस्थित मारप मन चूस्त इंकंटे वार निमित्त ने सपड़ इवन चूसेट मन को विश्वार्थ को मी चवेट प्रारंभ को अभिप्रया व्यक्तपरच लेकिन सदेहा अड़गर को मैं चूस चूसा ने देवड़ मरी इदंत की कारण देवड़ आ चटे वाले कदा चटे गोड़वंत ले कदा चटे वाल पापन चयर कदा पापन चयते वालू मरण मरण अवकाश उ इला मैं देवड़ वाल शिक्षावल अवसर उ चटे मरी तप चयदी देवड़ चपड़े अने को मे सदेह चाल मंद क्रैस्त एंटे मन एला आलोचि मन मन को मैं आलोचि मैं तपू मरी फलाना उड़ा वाल तपा तप फलाना वालू ना चेत तप चार तप नीन तपन अटार फर् एग्जापल इन क्लास रूम पिल पिंदी टीचर गार सैलैंट उदा उड़ो अल्लर चस्ता चुड़ एलर चसावे वाड़ेमंटा मैडम मरी ना पेन लागेकना मैडम ना पुस्तक लागेकना मैडम अटा अंत एवा उद्देश्यमेंटे ना पेन लाबी वाबी नाटन लेकिन नीन माटन तप वाड़ी ना पेन लाबी ना पुस्तक लाबी वु लेकिन ना तप का निजें अला आलोचि मरी पुस्तक लाखे पेन लाखे एवर कड़ू का वीडू ना पुस्तक लाखना ना पेन लाखना वीडो अड़ाबीडी चस्ता चूँ गोल कदमी अभी अल्लरला कजा की मन इंको आलोची एला पुस्तक लाखना पेन लाखना वे मर अब लेचिपो मैडम गार मरी ना पेन लाखना अना उ अब पैस्थिंद चला बहुत अब टीचर गारे वाड़ने पीलिए अड़ी अवसरमे पीकत आवड़ अब मरी इतना सेवाटल उठाएंट्रा 
ఈ అబ్బాయికి ఏం చిరుపాట్లు ఉండవు అంటే అతను పెనలాక్కున్నాడనే అబ్బాయి ఏం చేశాడంటే పెనలాక్కున్నాడనే కోపంలో దురుసుగా ప్రవర్తించడం వల్ల అల్రగా అనిపించింది కానీ సరిగా ఆ టైంలో కరెక్ట్గా ఇలా చేస్తే మాత్రం చాలా బాగుండు ఇలాగే మనం ఏం చేస్తామంటే వాడు ఇలా చేశాడు కాబట్టి నేను ఇలా చేశాను అని మనం చెప్తాం అలాగే దేవుడు ఇలా చేయుడు చేయడం బట్టే కదా తప్పు జరిగింది ఒకవేళ చేయకపోతే ఏ గొడవ లేకపోను మనం మనం అందరం మంచిగానే ఉందాం కదా మనం అందరం మంచి వాళ్ళమే కదా అని అనుకుంటున్నాం మనం కదండి అయితే దేవుడు ఏం చేసినా మాత్రం మరి అది మంచిది అన్నట్టుగా మనం చూడగలం మంచిది అంటే మామూలుగా కాదు దేవుడు ఏమన్నాడు తెలిసండి చాలా మంచిది అన్నాడు ఆది కాండం మొదట అధ్యాయం ముప్పై ఒకటి వచ్చిన దేవుడు తాను చేసినది యావత్తును చూచినప్పుడు అది చాలా మంచిదిగా నుండెను అంటే నిజంగా దేవుడు ప్రతిదాన్ని మంచిగానే చేయాలనుకున్నాడు మంచి అవసరమే చేయాలనుకున్నాడు ఏదో అనవసరంగా పనికిరాందిగా మాత్రం దేవుడు చేయాలనుకోలేదు దేవుడు ఏం చేసినా అది మరి పనికొచ్చేదే చేశాడు పనికొచ్చేదే చేస్తాడు ఉపయోగం లేకుండా మాత్రం దేవుడు చేయుడు ఖచ్చితంగా అది ముమ్మాటికి మనం నమ్ముతీరాలి అయితే దేవుడు ఆయన చేసినది యావత్తు చూసినప్పుడు అంటే అంత వా ఏదో ఒకదాన్ని విడిచిపెట్టేయడం కాదండి యావత్తు అంటే అర్థం ఏంటంటే చేసిన ఆయన చేసిన ప్రతీది అసలు కలిగిందేది ఆయన లేకుండా కలగలేదు అంటే ఆయనే చేసాడు మళ్ళీ అంతని యావత్తు ఏమన్నాడంటే దేవుడు చాలా మంచిది అన్నాడు ఇప్పుడు మనకేమనిపిస్తుందంటే మంచి చెడులు తెలివి నిత్యం వృక్షం లేకపోతే బాగుండు అదేం మంచిది దానివల్లే కదా మనం పాపం చేసామని మనకనిపిస్తుంది కానీ నిజానికి చూస్తేనేమో దేవుడేమో అది మంచిది అంటున్నాడు చాలా మంచిది అంటున్నాడు అంటే మంచి చెడులు తెలివినిచ్చే వృక్షం అనేది వృక్ష ఫల మంచి చెడులు తెలివినిచ్చే వృక్షం అనేది మంచిదా కా చెడ్డదా అంటే మనం ఆలోచిస్తే ఖచ్చితంగా చాలా మంచిది ఒకసారి మనం ఇంకొక కొంచెం ముందుకు వెళ్తే ఇలా ఆలోచించుకుంటూ వస్తే రెండవ వచ్చాయి నాలుగు వచ్చిన కనుక చూస్తే దేవుడైన యహోవా భూమిని ఆకాశమును చేసిన దినమందు భూమి ఆకాశములు సృజింపబడినప్పుడు వాటి వాటి ఉత్పత్తి క్రమము ఇదే ఎందుకంటే మళ్ళీ కొంతమంది అనుకోవచ్చు అండి నేను ఎందుకు మళ్ళీ ఈ విషయాన్ని చెప్తున్నానంటే కొంతమంది ఏమనుకుంటారంటే అప్పటికి ఏదైనా తోట ఇంకా వేయలేదండి లేకపోతే మంచి చెడులు తెలివినిచ్చే వృక్షాన్ని దేవుడు ఇంకా చేయలేదండి అనే అవకాశం కూడా ఉండొచ్చు ఎందుకంటే కొంతమంది ఎవరికి నచ్చినట్టు త్వరలో వాళ్ళు ఆలోచించే అవకాశం ఉంది అక్కడికక్కడే బైబిల్ చదివేసి అక్కడికక్కడే చూసేసి ఏదో అక్కడికక్కడే ఇలా ఉంది కదా ఇలా ఉంది కదా అని మాట్లాడేసేవాళ్ళు ఉంటారు పై పైన చదివేసి బైబిల్ని లోతుగా ఆలోచించేవాళ్ళు ఉంటారు సో మనం ఆలోచిస్తే అంటే ఏదేను తోట కూడా వేసేసి అందులో మంచి చెడులు తెలివినిచ్చే వృక్ష ఫలాన్ని వేసిన తర్వాతే దేవుడు చాలా మంచిదే అన్నాడు తప్ప అది వేయకుండా మంచిదని మాత్రం అన్నాడు అనుకుంటే మన అపోహ అనమాట అండి ఎందుకంటే అప్పుడు చెప్తున్నట్టు చూడండి రెండవ అధ్యాయ నాలుగు వచ్చిన దేవుడైన యహోవా భూమిని ఆకాశమును చేసిన దినమందు భూమి ఆకాశములు సృజింపబడినప్పుడు వాటి వాటి ఉత్పత్తి క్రమం ఇదే ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా వాటికి వాటిని చేశాడు దేవుడు ఉత్పత్తి చేశాడు ఆ క్రమం ఇది ఆ పద్ధతి ఇది పద్ధతి లేకుండా ఏమీ చేయలేదు ఒక సిస్టమేటిక్గానే దేవుడు ఒకటి దాని తర్వాత ఒకటి చేశాడు మనం చాలాసార్లు చెప్పుకున్న ముందు ముందు పాఠాల్లో ఏంటంటే జంతువులు చేయకు మునుపు దేవుడు ఏం చేశాడంటే అసలు ఏ జీవరాశిని చేయకు మునుపు మొక్కలనే చేశాడు ఎందుకంటే మరి ప్రతి జీవరాశికి కావాలి మొక్కలే కావాలి అని మనం చెప్పుకున్నాం ఇలా మనం చూస్తే మరి మొక్కలు మొలవాలంటే చాలామంది మనం చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ఫల వృక్షములు గల విత్తనములు గల ఫల వృక్షములు గల మరి మొక్కలు మొలిపించిన గాక అని గడ్డిని విత్తనములు గల ఫల వృక్షముల్ని భూమి మొలిపించిన గాక అని దేవుడు పలకగానే ఆ ప్రకారం ఆయను అని ఉండదు కదా అలాగే చేశాడని మనం అనుకుంటాం కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి వాటి వాటి ఉత్పత్తి క్రమం ఇదే అది వరకు పొలమందలు ఏ పొదయు భూమి మీద నుండలేదు అసలు పొలము లేదు పోని 
పొలాల పక్కన పొదలు ఉంటున్నాయి చూసారా చెత్త మొక్కలు ఏమిటి ఏమీ లేదు ఎందుకంటే చిన్న గడ్డి పల పరక కూడా మొలవలేదు అసలు అస్సలు చిన్నది గడ్డి కూడా చెత్తది కలుపు అంటాం కదా పోని అలా కలుపు కూడా మొలవలేదు ఏల అనగా పొలమందలు ఏ చెట్టును మొలవలేదు ఎలా అనగ దేవుడైన యహోవ భూమి మీద వాన కురిపించలేదు ఏంటంటే మొక్కలు మొలవాలంటే మరి దేవుడు మాట అంటే కలుగుతాయి కదా మళ్ళీ వాన కురిపించలేదు ఏంటి మొక్కలు మొలవాలని దేవుడు మొలిపించుగా కానీ మాట్లాడేస్తే మొలిపించవచ్చు కదా మళ్ళీ వాన కురిపించలేదు ఏంటి అంటే మొక్కలు మొలవడానికి కూడా ఒక పద్ధతి ఉంది మరి ముఖ్యంగా మనం విత్తనాలు చల్లేసినా కానీ మరి భూమి తడపకపోతే ఆ మొక్క ఎలా మొలుస్తుంది విత్తనం ఎలా మొలుస్తుంది మొలవదు పద్ధతి కదండి అలాగే దేవుడు కూడా మరి అసలు ఏం చేశాడట వాన కురిపించలేదు అంటే వాన కురిపించిన తర్వాతే దేవుడు ఆ ప్రక మొక్కలను మొలిపించినగా కానీ పలుకుంటాడు మీకు అర్థమవుతుందండి ఇది క్రమం అనమాట ఒక పద్ధతి అందుకనే ఏం చెప్పబడిందంటే అయితే ఆవిరి భూమి నుండి లేచి నేల అంతటిని తడిపాను దేవుడే నైహోవా మరి నేల అంతటి తడిపాడు తడిపిన తర్వాత ఏమైందంటే మొక్కలన్నీ మళ్ళీ మళ్ళీ మూల్చే అంతే కదండి మొక్కలన్నీ మొలిసేయంటే మళ్ళీ ఏ మొక్కలు బెండకాయ బీరకాయ దేవుడు అలా అన్నాడు అంతే మరి బెండకాయ మొలాలని అనుకుంటే బెండకాయ ఎలా మొలిసిపోద్ది బీరకాయ అని దేవుడు అనకపోతే బీరకాయ ఎలా మొలిసిపోద్ది మరి సైజు ఇలా ఉండాలి ఇది ఇలా ఉండాలి మరి ఇలా ఉండాలంటే నువ్వు ఇలా మొలవాలి అని దేవుడు అనాలి కదండి అంటే అన్నీ అనే చేశాడు తప్ప అనకుండా మాత్రం చేయలేదు ఒకవేళ మీరు అనుకున్నట్టుగా ఒకవేళ మనం చాలాసార్లు మీరు ఉండి ఉంటారు కదండి ఎందుకంటే ఆరు దినాలు ఉన్నాయి చూసారా ఆరు దినాల్లో దేవుడు సృష్టి చేశాడు ఆరు దినాల్లో సృష్టి చేశాడు మరి ఈ ఆరు దినాలు మానవ దినం లాంటిది కాదు ఇది విశ్వపు దినం చాలా పెద్దది అని మనం చెప్పుకుంటాం అది వాస్తవం కూడా ఒకవేళ మీరు గట్టిగా ఆలోచించండి ఆది కారణం మొదటి అధ్యాయ చదవడానికి మీకు ఎన్ని రోజులు పడుతుంది మన ఇరవై నాలుగు గంటల లెక్క చెప్పు చూసిన ఈరోజు పట్టదు అసలు గ్యా అసలు పది నిమిషాలు చా ఒక నిమిషం చాలండి గట్టిగా చదివితే దేవుళ్ళు లాంటి వాడికి అయితే మరి చాలా తక్కువ టైంలోనే మనం అంటే ఏదో చూసి చదవాలి అంత బై హార్ట్ కదా ఆయన బై బై హార్ట్ అయిపోయింది కదా అప్పుడప్పుడు చెప్పించు కదా మరి ఆయన మానకే పది నిమిషాల్లో చదివేస్తున్నాం కానీ అక్కడ దేవుడు ఏంటా మొదట దినాన్ని చేశాడు చేసేటప్పటికి ఏమైపోయిందంట ఉదయమును అస్తమయమును కలుగ్గా ఒక దినం అయిపోయింది ఉదయమును అస్తమయం కలగ్గా అంటే ఉదయం అస్తమయం కూడా పనిచేసాడు అనమాట పని చేసి చేశాడు కదా కాబట్టి ఉదయమును అస్తమయం కలగ్గా ఒక దినం అయిపోయింది తర్వాత రెండో చేపి తోడుకు ఉదయము అస్తమయం కలగ్గా రెండో రోజు అయిపోయింది మూడో రోజు అలాగే ఉంటుంది అలాగే నాలుగో రోజు ఉంటుంది మరి అంటే ఏంటి ఆ రోజు అవి చేయడానికి ఉదయం అస్తమయాలు ఉండాలా ఒకవేళ మామూలుగా ఒకవేళ నిజంగా ఇలాగ బైబుల్లో ప్రకారంగానే మాట్లాడేసాడని అనుకుంటే అసలు ద సృష్టి ఐదు నిమిషాల్లో ఐదు ఐదు వచ్చిన టప్ అక్కడ ఇలా చేసాడు ఇలా చేసాడని ఉంటుంది తప్ప కలుగ్గాక వెలుగు కలుగ్గాక అయిపోయింది అంతే కదండి ఆరిన జనములు కలిగినగాక జలముల మధ్య ఒక విశాలం కనబడిన గాక అన్నాడు అయిపోయింది భూమి మొక్కలు మొలిపించు గాక అయిపోయింది ఎంతసేపు అండి ఆరు అంకిలు లెక్క పెడితే ఇంచుమించు అయిపోవాలి కానీ మరి ఇన్ని రోజులు ఎందుకు అసలు అంటే దానికి ఒక పద్ధతి ఉత్పత్తికి ఒక క్రమం ఉంది ఆ పద్ధతి ప్రకారంగా దాన్ని ఏం చేశాడు అనుకుంటున్నారు చేశాడు భూమిని ఆయన నిరాకారంగా చేయలేదట ఆకారము గల దానిగా చేశాను అని ఉంటుంది బైబుల్లో అంటే భూమికి ఒక ఆకారం ఉండాలనుకున్నాడు దేవుడు మళ్ళీని అంటే గోళాకారం భూగోళం అని ఉంది బైబిల్లో గోళాకారంగా ఉండాలనుకున్నాడు ఆకాశం ఉంది మళ్ళీ ఆకాశం ఎలా ఉండాలనుకున్నాడు దేవుడు గుండ్రంగా అంతే కదండి శూన్యం అనే గుండె అని ఉంది మళ్ళీ ఈ ప్రకృతి అంతా మరి ఆకాశంలోనే కదండి విశ్వంలోనే కదా ఉంది ఇది ఎలా ఉందంటే చక్రం అంటే చక్రంలా ఉండాలనుకున్నాడు మళ్ళీని 
వస్తున్న ఇలాగే దేవుడు మీకు ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాడంటే చాలా ఆలోచించి 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 చేశాడండి దేవుడు మావుడు పండు ఇలా ఉండాలి అందులో విత్తనం ఇలా ఉండాలి ఒకవేళ విత్తనం మావుడు పండులో టెంక్ ఎంత ఉంటుందంటే పెద్దదే ఉంటుంది కానీ రౌండ్గా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారు తప్పడగా ఉంటుంది సరే కొన్ని కొన్ని విత్తనాలు ఏమో పెద్దది కాయ మరి ఎందుకంటే అంటే తప్పడగా అంత టెంక లేకపోతే కాయ ఎలా నిలబడుతుంది తప్పక్కనే ఒకవేళ పడిపోయింది అనుకోండి మరి వెంటనే పగిలిపోతుంది అది దాని స్ట్రక్చర్ ఒకే నిలబడాలన్నమాట అలాగా యాపిల్ పొండి అయితే గట్టిగా ఉంటుంది కాబట్టి అది ఎలా ఉంటుంది దాని లోపల చిన్న చిన్న పెక్కలు ఉంటాయి చాలా సరిపోద్ది సింపుల్ అలా చాలా తెలివిగా ఆలోచించి దేవుడు అన్నీ చేశాడు వాటి వాటి ఉత్పత్తి క్రమం ఇదే అని చెప్తూ ఏమన్నాడు అనుకుంటున్నారు మళ్ళీ మధ్యలో ఏం చేశాడంటే ఒక క్రమం ఉందని చెప్పి మొక్కల కోసమే చెప్పాడు ఇంక ఏ క్రమం గురించి మనం చెప్పలేదు సముద్రపు చేపల కోసం కానివ్వండి ఆకాశ పక్షుల కోసం కానివ్వండి భూమి మీద జంతువులు అడవి జంతువుల కోసం కానివ్వండి ఇంకేవి చెప్పకుండా అలా లైట్గా మళ్ళీ టచ్ చేశాడు అనుకోండి మళ్ళీ వెంటనే నరుని దగ్గరికి వెళ్ళి పెట్టి చూడండి అక్కడ భూ జంతువును ప్రతి ఆకాశ పక్షిని నేల నుండి నిర్మించి ఏంటి మళ్ళీ ఆదాం తర్వాత పక్షులు నిర్మించాడా ఆదాం కంటే ముందు పక్షులు చేపడ్డాయా ముందే కానీ ఇక్కడ మళ్ళీ ఉత్పత్తి క్రమం చెప్పేటప్పటికి ఈ వెనకాల చెప్పాడు మనిషిని చేసేసి ఏదైనా తోట వేసిన తర్వాత చేసి చేసినట్టుగా ఉంది ఒకవేళ మన ఇదంతా ఇలాగే జరిగింది అనుకుంటే ఏమవుతుందంటే పక్షులు మళ్ళీ తర్వాత చేయబడినట్టు ఉంటుంది మనిషి తర్వాత కాకపోతే పక్షుల్ని ఎందుకు చేశాడో మనకు అర్థం కావడానికి కింద ఇంచుమించు చెప్పాడు అనమాట అండి అంతా మైండ్లో ఉంది అర్థమవుతుందండి దాన్ని ఏంటంటే దేవుడు తర్వాత చెప్పాడు ఇలా మనం ఆలోచిస్తేనండి జాగ్రత్తగా అంటే ఆ రోజునానే మనిషి చేయబడ్డాడు అంటే అప్పుడే మనిషి కోసం ఏదైనా తోట కూడా అప్పుడే చేయబడి ఉంటుంది అప్పుడే ఉంచి ఉంటాడు ఎందుకంటే అంతే తప్ప అప్పుడే దేవుడు ఆయన చేసింది యావత్తు చూసినప్పుడు చాలా మంచిదిగా ఉంది అని అన్నాడు మీరు కావాలంటే ఇంకా నిర్గమాకాండం ఒకసారి మనం ఇక్కడ చూస్తే రెండవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చిన దేవుడు తాను చేసిన తన పని అంతటి నుండి ఏడవ దినములాగా పని ఏడవ దినములాగా సంపూర్తి చేసి అంటే ఏదైనా తోట వేయడంతో సహా ఏడవ దినములాగా సంపూర్తి చేసి తాను చేసిన తన పని అంతటి నుండి ఏడవ దినము నిశ్రమించును నిర్గమాకాండం ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయం ఏడవ వచ్చిన ఒకసారి తీయండి పదిహేడు అండి పదిహేడు సారీ ఎలయనగా ఆరు దినములు యహోవా భూమి ఆకాశములను సృజించి ఏడవ దినమున పని మాని విశ్రమి మళ్ళీ ఇక్కడ భూమి ఆకాశాలను సృజించి అంటే భూమి కానీ ఆకాశం కానీ అసలు దాని మీద ఏమేమి చేయాలనుకున్నాడు ఏం చేశాడని ఆది కాండలో ఉందో అవన్నీ చేసేసి అని అర్థం అనమాట అండి దాన్ని ఏమన్నాడంటే పని మాని విశ్రమించినంటే ఏడవ దినానికి ఆయన పని మానేశాడు ఆరో దినంలో సంస్థని సంపూర్తి చేసేసాడు ఉత్పత్తి క్రమం ఇది అని మరి ఏదైనా తోట వేసి అందులో మంచి చెడులు తెలివినిచ్చే వృక్షాన్ని వేసాడు చూసారా అది కూడా చేసేసాడు కాబట్టి దేవుని మాట ప్రకారంగా చూస్తేనేమో మంచి చెడులు తెలివినిచ్చే వృక్ష ఫలం గల వృక్షం ఉందో చూసారా ఆ వృక్షం కూడా చాలా మంచిది దేవుడు దేవుడు విషయంలోకి వస్తేనేమో వృక్షఫలం చాలా మంచిదిగా ఉంది మనకు ఇంకో ఇంకో విషయం చెప్పంటారా బెత్త ఉంది టీచర్ గారు బక్ బెత్త పక్కనెట్టుకుంటారంటారా కొంతమంది దాస్తుంటారు మనం కూడా పిల్లలు కొట్టడానికి ఒక జువ్వ లాంటిది పక్కన తీసుకుని పక్కన పెడతాం కదండి ఒక తాడు జువ్వ పక్కన పెడుతుంటుంటాం ఆ జువ్వని చూసినప్పుడల్లా వీళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది తెలుసా ఈ జువ్వు ఎందుకు ఈ జువ్వు ఉండకూడదు ఇది మంచిది కాదు అనిపిస్తుంది మనకి అంతే కదండి ఆ జువ్వని చూసేటప్పటికి పిల్లలకు కూడా ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఆ జువ్వులు ఉండకూడదని జువ్వు కావాలంటే ఇరిపేస్తారు పాడేస్తుంటారు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది అనుకుంటాం మనం కూడా అంటే జువ్వు వాడి దృష్టిలో ఏంటి అనుకుంటున్నారు చెడ్డది మరి తల్లిదండ్రులు టీచర్కి ఆ జువ్వు మాత్రం చాలా మంచిది ఎందుకంటే ఇది దాన్ని చూసైనా భయపడతాడు 
వీడు అదురులో ఉంటాడు వీడు భయపడి ఉంటాడు అని ఏం చేస్తుంటే పక్కన పెడతాం కావాలని అదిగాలా పెట్టి బీరువా మీద పెట్టి అదిగోరా చూపా చూసుకో తిమ్మంటావా తీయమంటావా అని అడుగుతాం మనం అలాగా ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకేమాది చెడ్డది అయిపోయింది దేవుడి దృష్టిలోనే మాది ఏమైపోయింది చాలా మంచిది అయిపోయింది ఇదేంటి పాపం చేయడానికి ఇలాగైపోయింది మళ్ళీ దీని ద్వారా మళ్ళీ పాపం మరణం లేకపోతే మరణం తర్వాత మళ్ళీ నరకం ఏంటి ఇది ఇవన్నీ చాలా మంచిదా ఇదేంటి అని మనకు అనిపిస్తుంది కదండి అసలు మనం ఆలోచించిన విధానంలోనే అప్పుడు ఆదా మావలు కూడా ఆలోచించినట్లుగా మనకు అనిపిస్తుందండి ఎందుకంటే వాళ్ళు పాపం చేసిన తర్వాత దేవుడు ఏమన్నాడంటే ఆదామా ఆదామా ఎక్కడ ఉన్నావు అని అడిగాడండి ఎక్కడ ఉన్నావంటే ఆదామ ఏమన్నాడు తెలుసండి ఆయన స్వరం వినంట ఆ తోటలో సంచరించుచున్న దేవుని స్వరం విని వాళ్ళు ఏం చేశారట దేవుడైన ఎనిమిదో వచ్చిన అండి ఎనిమిదో వచ్చిన మూడో వచ్చిన ఎనిమిదో వచ్చిన ఎదుటికి రాకుండా తోట చెట్లను మధ్యను దాగుకొనగా దేవుడైన ఏహో ఆదాముని పిలిచాను నీవు ఎక్కడున్నావని అనేను మరి కనబడలేదు కనబడినప్పుడు ఎక్కడ ఏమంటే మనం ఆదామా నీవు ఎక్కడున్నావు అంటారు కదండి అంటే అందుకు అతడు అంటే ఏం మరి దేవుడికి దొరకకుండా ఉంటాడు అసలు దూరం నుంచి ఏమంటాడు అంటే మరి ఆదాం ఏమంటాడు అంటే నేను తోటలో నీ స్వరం విన్నప్పుడు మేము ముందే సెట్ అయిపోయావు నీ చెప్పుడు వినేటప్పటికి నీ స్వరం వినేటప్పటికి మేమే సెట్ అయిపోయాయి ఏమండి అంటే దిగంబరిగా ఉంటే కనుక భయపడి దాక్కున్నాను అది ఏమంటే అంటే పండు తిన్నాం కాబట్టి భయపడి దాక్కున్నాం అంటలేదు ఇప్పుడు ఈ సాయి ఇక్కడ ఎక్కడికి వస్తుందంటే పండు తిన్న తర్వాత ఇల్లు తేడా వస్తుందండి ఏదో తేడా వస్తుంది ఏదో తేడా వచ్చి ఉండాలి మరి దిగంబరులు అప్పుడే దిగంబరులు అంతకుముందు కూడా దిగంబరులు అంతే కదండి అంతకుముందు కూడా వాళ్ళు దిగంబరులే మరి అంతకుముందు దేవుడు వచ్చినప్పుడు మరి వీళ్ళకి దిగంబరులు అని తెలియలేదా అతను భార్యనట అతను ఎదుటి తీసుకొచ్చినప్పుడు ఏమన్నాడండి భార్య ఇస్తే ఆ ఎముకలో ఎముక నా మాంసలో మాంసం నరుల్లో నుండి తీయబడింది నారి అప్పుడు బట్టలు ఉన్నాయి పోని లేవు కదండి అప్పుడు లేని దిగంబరత్వం ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చి ఉంటుంది అంటే అప్పటికే పక్కకు పోయాడు అనమాట ఆదాం అంటే దిగంబరత్వం అనేది దేనికి సంబంధించిందండి మామూలుగా ఆలోచిస్తే శరీరానికి సంబంధించింది నేను దిగంబరుణ్ణి అని ఆలోచించి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే కచ్చడాలు చేసుకున్నారు తప్ప కానీ నేను పాపిని దేవుడి మాట తప్పి నేను ద్రోహం చేశాను దేవుడికి దేవుని దృష్టి ఎదుట నేను నేరం చేశాను దీని నుంచి నేను ఎలా తప్పించుకోవాలి అని ఒక విధంగా మనం ఆలోచిస్తే తప్పించుకోవాలి ఎందుకంటే ఆత్మ మరి పాపముల ద్వారా అపరాధాల ద్వారా మనం చచ్చిన వారు ఏమి ఉండగానే ఎఫీసులకు రాసిన పత్రికలో ఉంది కదండి అదే తేడా వీళ్ళలోనే ఉండి ఉండాలి అదే భయం వీళ్ళకి కూడా కలగాలి వెంటనే పాపం చేసినట్టునే ఆత్మ దేవుడి దృష్టిలో చనిపోయినట్టే సో అదే వీళ్ళకు ఉండి వీళ్ళు ఏం చేయాలంటే నేను ఎలా మరి నేరం నుంచి దేవుడి దగ్గర క్షమాపణ పొందాలి అని దేవుడి దగ్గరికి రావాలని ఆలోచించాలి అంతే కదండి రావాలని ఆలోచించకుండా వీళ్ళు ఏం చేశారంటే కచ్చడాలు చేసుకోవడం ఆకులతోటి ఉన్నట్టుగా మనం అంటే శరీరం కోసం వాళ్ళు ఆలోచించారు ఆల్రెడీ కచ్చడాలు చేసుకుని ఆకులతో ఉన్నా కూడా వీళ్ళు ఏమంటున్నారు మేము దిగంబరులు కాబట్టి దాక్కున్నాం మేము మామూలుగా దాక్కోలేదు మేము దిగంబరులు అన్నాడు మీరు దిగంబరులని తెలిపిన వాడు ఎవడు ఒకవేళ ఈ మా ఈ ప్రశ్నని మనం పోని ఒకవేళ నిజంగా లోతుగా ఆలోచించామంటే అంటే వాడు అక్కడి నుంచే చెప్పేసాడు అనమాట ఒకవేళ అనుకుందాం సాతాను గాడు ఇది ఇటు బట్టలు లేకుండా ఉన్నారేటి అంటే శరీరం కోసం అప్పుడే వాడు వాళ్ళకి బోధ ప్రారంభించాడు అనమాట ఒకవేళ ఇలానే మనం ఆలోచించి ఉండాలి ఆ ప్రశ్న బట్టి నీవు దిగంబరి అని నీకు తెలిపిన వాడు ఎవడని దిగంబరిని తెలిపిన వాడు ఎవడో అంటే ఏదో జరిగిపోయింది ఏదో జరిగిపోయిందంటే వాడికి నీకు కనెక్షన్ ఏర్పడిపోయిందంటే ఇంతవరకు వెళ్ళిపోయారంటే మీరు దిగంబరులని తెలుసుకుని అంతవరకు వెళ్ళిపోయారంటే శరీరం విషయంలో ఆలోచించే వరకు వెళ్ళిపోయారంటే ఏదో జరిగిపోయింది నేను తినకూడదని నీకు ఆజ్ఞాపించిన వృక్ష ఫలములు నీవు తింటివా 
అని అడిగాడండి అడిగినప్పుడు ఏమనాలి ఒకవేళ మీరే ఆలోచించండి తిన్నానా అని అనాలి అంతే కదండి తింటి బా క్వశ్చన్ ఎలా ఉంది ఎందుకు తిన్నావు అని లేదు మనకి చెప్పడానికండి మన మనుషుల మనస్తత్వాలు ఎలా ఉంటాయి అనేది ఇక్కడ దేవుడు ఆదాము జీవితాన్ని చూశాడు కాబట్టి అక్కడ జరిగిపోయింది కాబట్టి మనకు రాయించాడు అనమాట అంటే మనుషుల మనస్తత్వాలు ఇలాగే ఉంటాయి తింటివా అంటే తిన్నానని చెప్పకుండా ఏమంటాడంటే నీవు నాకిచ్చిన ఈ స్త్రీయే నాకు ఇచ్చేసింది కొన్ని తెచ్చిచ్చింది కొన్ని తెచ్చిచ్చింది ఈవిడ తెచ్చి అనమాట మనం పండుని చేయకపోతే బాగుండు అంటున్నాం మనం ఎందుకంటే ఆదాముకి అప్పుడు అర్థమైపోయింది అనమాట ఆ క్వశ్చన్ సరైంది కాదు అనేసి ఎందుకంటే పండుని చేయకపోతే బాగుండంటే అలా కుదిరితే చేసేసాడు కదా ఆల్రెడీ నీ చేసేసాను నువ్వు తినక అన్నప్పుడు తినక అంతే కానీ మనం ఏమంటున్నాం అంటే పండుని చేయకపోతే బాగుండు కదా ఎందుకంటే మనం మరి బైబిల్ చదువుతున్నాం కదా మనం మనం బైబిల్ చదివి నేర్చుకుంటున్నాం వాళ్ళు వాళ్ళ సృష్టిని చూస్తూ తెలుసుకుంటున్న వాళ్ళు ప్రత్యక్షంగా ఉందో వాళ్ళు ముందే అది అక్కడ బైబుల్ లేదు కదా కాబట్టి అంటే ఆదాము దృష్టిలో హవ్వన చేయడం కూడా ఫే తప్పనమాట దేవుడు హవ్వన చేయడం కూడా తప్పే అంటే హవ్వన చేయడం దేవుడు తప్ప పోని ఒకసారి మీరు బైబిల్ ప్రకారంగా ఆలోచించండి హవ్వన చేయడం తప్ప తప్పు కాదు అని మీరు అంటారు కానీ ఇప్పుడు కొంతమంది ఏమంటారో తెలిసే తప్పు అంటారు ఎలా అంటారో చెప్తానేనండి ఇప్పుడు మనం వ్యభిచారం అనే పాపం చేసావంటారు అందరూ వ్యభిచారం అనే తప్పు చేస్తానే అంటారు అసలు ఆడదాన్నే చేయకపోతే మనం ఎందుకు వ్యభిచారం చేస్తాం ఆడవాళ్ళు లేకపోతే బాగుండి వ్యభిచారం చేయకపోదాం కదా అప్ప తప్పు చేయం కదా ఒకవేళ స్త్రీ పురుషులు అనుకుందాం భారత పురుషులతో తప్పు చేశారనుకుందాం పురుషులు లేకపోతే బాగుండు మనం తప్పు చేయకపోయి ఉండొద్దు ఈ గొడవ అంతా ఉండబోను అని ఆలోచన కొంతమందికి ఎప్పుడైనా వచ్చి ఉండొచ్చా మరి వచ్చి ఉండొచ్చు అండి అంటే ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళు చేయడం తప్పని మనకే అనిపిస్తుందా ఇంకొకరు ఒక విధంగా మన బైబిల్ ఒక ఆయన ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడండి నన్ను అక్క అతను బావమరిది అవుతాడు ఒకసారి మరి ఒకసారి చాలాసార్లు చెప్పాను నేను ఆ విషయాన్ని ప్రశ్న అడిగితే అడిగితే ఏమన్నాడు అంటే మనం బై మన సేవకులం కదా మన బైబిల్ అంతా ఏముంది వ్యభిచారం చేయకూడదు లేకపోతే తాకకూడదు ఇలాంటివే కదా వాళ్ళు పాపాలుగా ప్రకటిస్తారు మరి మావయ్య మరి ఒక విషయం అడిగితే నేను ఏమి అనుకో కదా ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళు అందరినీ చేసిన దేవుడే కదా మరి వాళ్ళతో మనం ఉంటే తప్పేటి అంటున్నాడు ఆ సంబంధాలు కలిగి ఉంటే మనకు తప్పేటి అసలు అది పాపమేటి అని అన్నాడండి మరి ఏం చెప్తామండి అప్పుడు నేను అన్నాను బామర్తి కాబట్టి ఏమన్నానంటే మరి ఇప్పుడు మీ చెల్లి ఉంది కదా మీ చెల్లిని ఎవరైనా ఏదో అన్నారు అనుకో చెల్లి తప్పేటి అంటే అన్ని నేను కూడా చాలామంది ఆడవాళ్ళని అంటుంటాను మా చెల్లి అంటే అనుకో పర్వాలేదు అని అంటామా అండి మనం ఊరుకుంటావా నువ్వు అని అడిగానండి నేను మాట్లాడలేదండి ఆ కుర్రోడు మరి మనసులు ఎలా అనిపించిందో మనకు తెలియదు కానీ మాట్లాడలేదు మరి ఊరు కూడా కాదు కదండి మన చెల్లో మన ఎవరినో అక్కను వాళ్ళు పాప ఆడవాళ్ళు కూడా అలా అంటుంటారు అక్క చెల్లి లేరా అని అంటారు చూసారు కొంతమంది క్వశ్చన్ బాగుందండి అది ఎందుకంటే మీ అక్కని మీ చెల్లిని అంటే నువ్వు ఊరుకుంటావా ఊరుకో కదండి సో అంటే ఇలా ఆలోచిస్తున్నారంటే ఆడవాళ్ళు ఉండడం బట్టి మేము తప్పు చేస్తారు ఆడవాళ్ళు లేకపోతే మేము తప్పు చేయు ఒకవేళ చేసి చేసి వాళ్ళతో సంబంధం కలిగి ఉండే అవకాశాన్ని కూడా కల్పించి మళ్ళీ ఇంకొకరితో సంబంధం కలిగి ఉంటే అది తప్పేటి ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు అందంగా ఉన్నారు కాబట్టి మేము వాళ్ళతో తప్పు చేస్తున్నాం అని ఆలోచించే వాళ్ళు ఉంటారా ఉండరా ఉంటారు ఆల్రెడీ మరి మాత్రం ఆ ప్రశ్న కూడా అలాంటి ప్రశ్న నాకు వచ్చింది కాబట్టి ఇలా కూడా ఆలోచిస్తున్నారు ఆదాము గారు అన్న మాటకు అర్థమైతే అంతే కదండి ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాం అండి మన మాట ఈ మాట పన్నెండవ వచ్చిన అందుకు ఆదాము నాతో నుండుటకు నీవు నాకు ఇచ్చిన ఈ స్త్రీ ఏ ఆ వృక్ష ఫలములు కొన్ని నాకు ఈగా నేను తింటినను నేను ఆవిడిచ్చింది కాబట్టి తిన్నాను లేకపోతే తిన్న నేనైతే అస్సలు దాని జోలికి వెళ్ళను అక్కడికి వెళ్ళను దాని వంకకి వెళ్ళను అసలు అస్సలు సమస్య లేదు అసలు ముందు ఎన్నోసార్లు నేను ట్రై చేశాడు సాతాను నేను తినలేదు ఇగో మరి నువ్వు ఈవిడ ఇచ్చావు కదా ఈవిడే తినమంటుంది ఏమో మరి ఏమని తినమందో మనకు తెలియదండి ఎందుకంటే 
ఇప్పుడు చూడండి కొంతమంది ప్రేమించిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు తెలుసా ఇద్దరు కలిపి ఇష్టం తాగేస్తుంటారు చచ్చిపోతుంటారు ఎలాగా అంటే నేను చచ్చి నాకు చచ్చిపోవాలనిపిస్తుంది నువ్వు లేకపోతే అంటుంది అని అనుకుందాం కాసేపు ఆవిడ ఇతను అన్న తర్వాత మరి మరి నీ లేకుండా నువ్వు ఉంటావా నేనంటే నీకు ప్రేమ లేదా అనేది ఇప్పుడు ఇద్దరికి ఒకసారే కొంచెం ఏదో అయిపోయి ఏం చేస్తారంటే ఇద్దరు ఒకసారే తాగేస్తారు అలాగే మరి అవ్వగారి మరి ఏమన్నారో తెలియదు మనకు కానండి ఆవిడ తీసుకుని ఏమని ఉంటుందంటే ఇప్పుడు నేను తినేస్తే దేవుడు నన్ను చంపేస్తాడు నేను చచ్చిపోతే నువ్వేమైనా బ్రతుకుంటావా నా మీద నీకు ప్రేమ లేదా అని అన్ని ఉండొచ్చు అంటే ఆదాబ్ గారు కూడా అలా డిసైడ్ అయిపోయింటారు అనమాట ఈ స్త్రీయే అంటే అక్కడ ఫెయిల్ అయిపోయారు వాళ్ళ అంతే కదండి ఇద్దరు చావు చావుకి అక్కడ సిద్ధమైపోయారు వాళ్ళు మళ్ళీ ఎందుకంటే ఒక్కరి దాన్ని అయితే మళ్ళీ అక్కడ మొన్న చూడండి మనం తప్పు చేసినప్పుడు అంటే ఒక్కడ ఉన్నాం అనుకో ఎలా అనిపిస్తుంది తెలుసా భయం కనిపిస్తుంది ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు ఏకమయ్యారు అనుకోండి కొంచెం పర్వాలేదు అని అనిపిస్తుంది మొత్తం మీద తినేడు ఆదామును కూడా ఆ రొంపులోకి దింపేయడం కూడా జరిగిపోయింది తినేసాడు అంటే ఇంతకీ అవ్వ తప్పు లేకపోతే నువ్వే నాకు ఇచ్చావు నేను ఏమన్నా అడిగానా నేనేమన్నా ఆవిడేమో నువ్వు ఆవిడని ఇచ్చావు ఆవిడేమో పళ్ళు ఇచ్చింది పళ్ళు ఇచ్చి తిను 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 అందే తినేసాను ఇంకేంటి లేకపోతే నేను తిన్నాను ఇలా వచ్చిందండి క్వశ్చన్ అంటే ఆ స్త్రీని చేయుడు తప్పు అన్నట్టు వచ్చింది అంతే కదండి మళ్ళీ తర్వాత పోనీ అవ్వ దగ్గరికి నువ్వు అవ్వ నువ్వు చేసిన ఏంటండి ఆవిడని ఏమంటున్నాడండి దేవుడు ఆదాం కాదండి పదమూడు వచ్చినప్పుడు దేవుడైన ఇహో స్త్రీతో నీవు చేసిన దేవుడైనా అడగా ఏంటమ్మా ఏంటమ్మా ఇలాంటి పనులు చేస్తే చేస్తున్నావు ఏంటమ్మా ఇలాంటి పని చేయొచ్చమ్మా నువ్వు ఇప్పుడు కొంతమంది భార్యలు ఏం చేస్తారంటే భర్తకి బేరాంతి పుట్టి కొనే వాళ్ళు ఉంటారండి కొంతమంది ఏదో మసకేయడానికి అంటారు కదండి అనుకుందాం అప్పుడు చే కొంతమంది చూసి ఏమంటారు అంటే ఏంటమ్మా నువ్వు అలాంటి పని చేస్తున్నావు ఏంటమ్మా మరి అలా నువ్వే అలవాటు చేస్తున్నావు అంటారా అంటారా అలాగా దేవుడు ఏమంటే స్త్రీతో అమ్మ నువ్వు చేసింది ఏంటమ్మా అంటే ఈవిడ ఏమంటుంది ఏం చేయను ప్రభు మరి ఏదో తినేసాను కదా అలా చేసాను అని అంటలేదు సర్పం నన్ను మోసపుచ్చింది సర సర్పం నన్ను మోసపుచ్చినందున నేను తిండిని ఏమండి అసలు మోసమని ముందే తెలి తెలిసిందా మరి ఎందుకు తిన్నావు మోసమని ఏమండి మోసపోతానేమో అని ముందే ఆలోచించాలి కదా పోనీ ఒక విధంగా తినమంటుంది అనుకోండి భర్త దగ్గరికి రావాలి కదా తినేసి రావాలా లేకపోతే తినకుండా రావాలా చెప్పండి ఇద్దరికి ప్రేమ ఉంటే నిజంగా కొంతమంది మనకు పిల్లైన కొత్త కొత్తలో మనం చూడండి అలా ఏమంటారు తెలుసా భోజనం చేయరండి కొంతమంది ఏంటంటే మీరు లేకుండా తిన్నాను అంటున్నారు కదండి అలాగా ఆదాము గారు నేను ఇద్దరం కలిపే తినాలి తప్ప నేను ఒక్కరిదానే పండు తినకూడదు అనేసి ఆవిడ ఏం చేయాలంటే తెచ్చుకుని వచ్చి భార్య భర్తల ధర్మ ఉంది ఆవిడ తెలుసుంటే కనీసం వచ్చి ఏమండి మరి మన ఇద్దరం కలిసి తిందామండి నాకు తినాలనిపిస్తుంది ఏదో ఈ సర్పం చెప్పే మాటలు నాకు నమ్మాలనిపిస్తుంది అని అనొచ్చు కదండి అలా అనకుండా ముందు తినేసింది అండి తెలిసే మీకు ఆ సంగతి ఆవిడ తినేసి తెచ్చింది తినకుండా తేలేదండి ఆవిడ చూడండి ఆరో వచ్చిన వండి ఆ స్త్రీ ఆ వృక్షము ఆహారమునకు మంచిది కన్నులకు అందమైనది వివేకమిచ్చు రమ్యమైనది నై ఉండుట చూచినప్పుడు అది సర్పారం చేయడం వలన మరి తప్పు నీది అంటే సర్పం ఉండడం తప్పని హవ్వ అందే కానీ దేవుడేమో దాని దేవుడు చేసింది యావత్తు చూసినప్పుడు చాలా మంచిది అన్నాడండి మీకు అందేందుకు హవ్వను చేసేటప్పుడు కూడా ఏమన్నాడు తెలుసా నరుడు ఒంటరిగా నుండుట మంచిది కాదు అంటే హవ్వం చేయడం కూడా మంచిదే ఆలోచించి చేశాడు ఆలోచించకుండా చేయలేదు అండి నరుడు ఒంటరిగా నుండుట మంచిది కాదని ఆలోచించి సర్టిఫికేట్ చేసి అప్పుడు ఏం చేశాడు సర్టిఫికేట్ చేసి హవ్వం చేశాడు అనమాట అంటే ఆదామిక హవ్వం ఇవ్వడం మంచిది సాటి అయిన సహాయం ఇప్పుడు మన పిల్లవాడు పిల్లకి పిల్ల పిల్లవాడికి మరి వయసు వచ్చేసింది అనుకోండి మనం ఏమనుకుంటాం ఈ ఇంకా వీడికి పెళ్లి చేయకపోవడం మంచిది కదా పెళ్లి చేసేది వయసు వచ్చేసింది అని అంటావు అనుకోండి ఇప్పుడు మరి నువ్వు నువ్వు చేయడం వల్లే కదా మరి నేను ఎంత చేశాను నువ్వు అంటే పెట్టినా నువ్వు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంట్లో ఉండొద్దు అంటుంది వేరేగా బయ తీసుకెళ్ళిపోమంటుంది నాకు అనవసరంగా ఇలాంటి ఆవిడని కట్టబెట్టారు 
అంటే ఎలా ఉంటుందండి ఎలా ఉంటుంది అంటే వంకన మాట అండి ఏదో సరి చేసుకోవాలి తప్ప చెప్పాలి తప్ప అలా అంటే కుదరదు కదండి నిజంగా మనం ఇలా చూస్తే దేవుడు చేసినవన్నీ తప్ప అన్నట్టుగానే ఉంది ఇప్పుడు అంత ఎందుకండి మనం ఇప్పుడు నుయ్యి ఉంది ఇప్పుడు కొంతమంది నూతుల్లో దూకి ఏం చేస్తారు పొరపా ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటూ ఉంటారు పొరపాటున పిల్లలు ఏమవుతారు పడిపోతుంటారు కాలాలు ఉంటాయి కదండి అప్పుడప్పుడు ఈతలోకి వెళ్ళి ఈదడానికి వెళ్ళి ఏం చేస్తారు కాలం ఉంది కాబట్టి మన వాళ్ళు ఏమైపోతున్నారు మునిగిపోతున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే కాల వల్లని కప్పేడద్దాం నుయ్యి ఉంది కాబట్టి ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి ఏం చేద్దామంటే నుయ్యిని కప్పేడద్దాం ఆయన అలా కప్పెట్టుకుంటే వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి వాళ్ళు దూకి చచ్చారు నువ్వు మాడి చచ్చిపోతావు మీకు అర్థమవుతుందండి నువ్వు వాళ్ళు దూకి చచ్చారు లేకపోతే పొరపాటున పడి చచ్చారు నువ్వు కావాలని దా మంచిని లేక 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 దొరక్క ఏమైపోతారంటే చచ్చిపోతాం మనం ఇది మొదటగా ముప్పు కాకు ఎప్పుడు కరెంట్ ఉంది కా కరెంట్ ఉంది ఏం చేస్తాం మనం పట్టుకుంటే షాక్ కొడుతుందని ఏం చేస్తాం కరెంట్ పట్టుకోకూడదని ఏం చేస్తారంటే కరెంటు తీగలలోనే తీగలకుండానే ప్రయాణిస్తుంది దాని గుణం అది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం తీగ ఏడతాం తీగ పైన ఇన్సులేషన్ కూడా పెడతాం మళ్ళీ ఇన్సులేషన్ పెట్టడం అలా వదిలండి గో గోడలు ఏం చేస్తారు అనుకుంటున్నారు పైపులు ఏడతారు మళ్ళీ పైపు ఎక్కడ ఏడతారు అనుకుంటున్నారు గోడ లోపల ఏడతారు మరి ఇప్పుడు మనం కరెంటు కలి అస్తమాన్ని కలుపుకోకుండా ముట్టుకోకుండా ఏం చేస్తాం స్విచ్ ఏడతాం అది కూడా గట్టిగా ఉంటుంది ప్లాస్టిక్ ఎందుకంటే ఎందుకు అంత అలా పెడతామంటే షాక్ కొట్టకూడదని అది మనల్ని టచ్ చేయకూడదు మనం దాన్ని టచ్ చేయకూడదు దాన్ని అలా టచ్ చేయకుండా వాడుకుందాం అంతే దాన్ని అంత జా అలా జాగ్రత్త పడుతున్నావా అలా మనం దీ దేని విషయంలో ఎలా జాగ్రత్త పడాలో అలా జాగ్రత్త పడాలి తప్ప బాబా కరెంట్ ఉంటే షాక్ కొడేస్తాం వద్దని అనుకున్నామంటే కుదరదు ఇప్పుడు కరెంట్ అలవాటు అయిపోయిన తర్వాత ఏమంటున్నారు అందరూ బాబోయ్ కరెంట్ లేదు బాబోయ్ కరెంట్ లేదు గంట కరెంట్ ఇవ్వకపోతేనే ఉండలేవు మొత్తం కరెంట్ ఇవ్వకపోతే అసలు ఉండలేవు సో కాబట్టి మనం ఆలోచించాలి తప్ప అదే తప్ప దేని విషయంలో మనం ఎలా ఉండాలని ఆలోచించాలి తప్ప అదే తప్ప ఇది ఉండకూడదు అది ఉండకూడదు ఇది ఉండకూడదు అని అంటే కుదరదు నువ్వు నీ కోణంలో ఆలోచిస్తే మరి ఒకవేళ నీకు తప్పు అనిపించవచ్చు కానీ దేవుడి కోణంలో ఆలోచిస్తే మాత్రం అది చాలా మంచిది ఇప్పుడు ఇంతకీ ఒకగారి వాదం ప్రకారంగా ఆలోచిస్తే పాములు చేయకపోతే బాగుండనా అని అవగారు అంటున్నారు ఇప్పుడు ఎవడినైనా పాము కరిస్తుంది అనుకోండి వాడేమనుకుంటాడు ఈ పాములు లేకపోతే బాగుండరా అనుకుంటాడు అనుకోడా చెప్పండి పాము వాడి దృష్టిలో వాడి దృష్టిలోనే చెడ్డది కానీ నిజానికండి ఇప్పుడు నువ్వు ఎవడికైనా గుండె జబ్బు వచ్చి ఆ గుండె జబ్బు బాగైంది అనుకుందాం బతుకు బట్ట కట్టుకున్నాడండి వాడికి ఏదో ఒక రోజున అసలు ఈ గుండె జబ్బుకి ట్యాబ్లెట్ ఎలా తయారు చేస్తారో తెలుసా పాము విషయం నుండే తయారు చేస్తారని చెప్పాడు అనుకోండి వాడికి అప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది తెలుసా అమ్మ బాబోయ్ పాములు ఉండడం చాలా మంచిది పాములు లేకపోతే అసలు గుండె జబ్బుకి ట్యాబ్లెట్ ఎక్కడా అనిపిస్తుంది డైరెక్ట్గా కరిసిన వాడికి ఏమనిపిస్తుంది అంటే అప్పటికప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఈ పాము వల్లే మా వాడు నేను చచ్చిపోయాను లేకపోతే మా వాడు చచ్చిపోయాడు అని అనుకుంటాం కదా మనం మన తాలూకు వాడు చచ్చిపోయాడు అనేసి కానీ నిజానికండి ప్రపంచంలో పాము కాటు వలన మరణించిన వారి కంటే పాము విషం ట్యాబ్లెట్గా చేసుకుని బ్రతికే వాళ్ళే ఎక్కువ వావరాలుగా మీరు చూడండి గుండె జబ్బుకి ట్యాబ్లెట్ ప్రతి ట్యాబ్లెట్ కూడా పాము విషయంతో తయారు చేస్తారు మరి ప్రపంచంలో ఎంతమంది గుండె జబ్బులు ఉన్నాయి ఎంతమంది పాము ఆ ట్యాబ్లెట్ ఆ ట్యాబ్లెట్ ద్వారా విషం ట్యాబ్లెట్ ద్వారా గుండె జబ్బులు నయం చేసుకుంటున్నారు కొంతకాలం అయినా బ్రతుకుతున్నారు పాము కాటు ధర ఎంతో కొంతమంది చచ్చిపోతారు ఇప్పుడు పాము కాటు వేయకుండా మనం ఏం చేయాలి మనం మనం జాగ్రత్త పడాలి పాము పాము ఎక్కడ ఉంటుందంటే తొప్పల్లో ఉంటుంది మనకు తొప్పల్లో ఏం పని చెప్పండి నిజంగా ఈ అడవి జంతువులన్నీ కూడా ఎప్పుడు ఉంటాయి తెలిసి రాత్రిలే బయటకు వస్తాయి నువ్వు రాత్రిలో ఎక్కడ ఉండాలి లోపల ఉండాలి నువ్వు రాత్రిలో బయటికి తిరుగుతున్నట్టే వీటి అర్థమవుతుందండి అలా ఉండాలి కానీ అప్పుడప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే అవి మరి ఆయన సైన్యం అండి అవి అప్పుడప్పుడు నిన్ను లేపేయాలనుకుంటే పాము ద్వారా లేపాలనుకున్నాడు అనుకోండి 
అలా లేపే అవకాశం కూడా ఉంది ఇదిగో వేరే కోణం అంతే కదండి కాబట్టి ప్రతి దానిని దేవుడు ఏం చేశాడు అనుకుంటున్నారు దాని దాని పని నిమిత్తం కలిగి చేసాను ప్రతిది తాడి చెట్టు ఉంది అంతే కదండి ఇప్పుడు తాడి చెట్టుని ఎందుకు చేశాడండి లేకపోతే నేను కళ్ళు తాక్కపోదని అనుకుంటాడు ఒకవేళ తాడి చెట్టుని చేయకపోతే తాటేకలు ఎక్కడ నుంచి వస్తాయా చెప్పండి ఒకసారి తా మరి మరి మనం ఇల్లు కట్టుకోవడానికి ముందు ఏమి నేర్చుకునేవాళ్ళు తాటాకులే కదండి తాటాకులు లేకపోతే ఇంకేమైనా ఉందా కారిపోతుందంటే తాటాకులు ఇప్పేసి సంవత్సర సంవత్సరం ఏం చేయాలి వేయాలి ఎవడి చెట్టు అన్న తర్వాత దాని పచ్చగా ఉంటుంది దాన్ని నరిగితే ఏదో ఒకటి కారుతుంది కదండి జిగురో ఏదో రసంలాగా ఏదో కారుతుంది ఆ ఎవడో పొరపాటు నరుకుంటాడు తాడి చెట్టుని అక్కడ పడి ఉంటుంది తాటాకి మీద అయిపోయి ఆ పక్కన వేసి ఉంటాడు ఏదో తెల్లగా కారు ఉంటుంది అంతే కదండి కొంచెం పలచగా కారంటే ఎవడో నోట్లు పెట్టుకుని ఉంటాడు ఇదేదో కొంచెం వెరైటీగా ఉన్నది చావలేదు అని అనుకున్నాడు అప్పుడు ఏం చేశాడంటే ఆయన బుర్ర ఎలా పని చేసిందో చూడండి కాదండి కొండ కడిసేటట్టు దానికి ఎందుకంటే చుక్క చుక్క పడుతుంది అండి మీరు ఒక ఒక విషయంగా ఆలో దీన్ని ఎలా కనిపెట్టాడు అని ఆలోచిస్తే చుక్క 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 అంటే ఎదవ పనులన్నీ బాగా కనిపెడతారు అనమాట అండి మన వాళ్ళు ఇంకా చెప్తాను మీకు ఎందుకే ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూడండి సారా ఈ బ్రాంది ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తారనుకుంటున్నారు ఈ ద్రాక్ష పళ్ళు ఇవన్నీ ఏం చేస్తారంటే కొల్ల పెట్టేస్తారటండి కొల్ల పెట్టేసిన మరగబెడతాడు అండ్ కొల్ల పెట్టేసిన ఎవడైనా ఏం చేస్తాడు పొయ్యి మీద పెట్టాడండి పెంట మీద పడేస్తాడు మన ఇంట్లో కుల్లిపోయిన ఏం చేస్తాం అనుకుంటున్నారు పెంట మీద పడేస్తాం కానీ ఎవడికో వచ్చింది ఆలోచన మరి ఈ కుల్లిపోయినవన్నీ బాగా మరగబెడితే ఏమవుతుంది అనిపించింది అమ్మ వాడికి మరగబెట్టాడు బెల్లం వేసి అన్నీ వేసి మరగబెట్టి మోతెట్టాడు ఆ మోతెట్టిన ఆవిరి పెట్టాడండి ఆవిరే సారా బ్రాంది ఇంత పని ఎవడైనా చేస్తాడండి అసలు బుద్ధి లేనివాడు ఎవడైనా కుళ్ళిపోతే దాన్ని పెంట మీద పాడేస్తాడండి కానీ ఏ బుద్ధి లేనివాడో తా ఒకసారి పొయ్యి మీద పెట్టాడు దాన్ని ఇలాగే చేశారు ఆడే ఎవడో కుండ కట్టాడండి అంటే పొద్దుటి కడితే కుండ సాయంకాలానికి కొద్దిగా నిండుతుందండి అది అంతా తాగాడు తెక్కెక్కింది అసలు అది పాడు పనండి అసలు అది ఆలోచించకుండా పనండి అని ఆలోచించాడు ఇలా పాడైపో పనులు ఆలోచించారే తప్ప దేవుడు మనం పాడైపోవాలని మాత్రం చేయలేదు ఇంకా పోని మనం ఆలోచిస్తే అండి మత్తు మందు కనిపెట్టక మునుపు మరి ఈ మత్తు పదార్థం కానీ ఇలా ఇయ్యి ఇచ్చారండి ఒక విధంగా ఆపరేషన్ చేయడానికి అప్పుడు ఒక విధంగా అలా వాడితే కరెక్ట్ అయిపోని ఇప్పుడు అలా వాడుతున్నారా ఇప్పుడు బా బాలింతలకు కూడా అండి ఒకప్పుడు ఏం చేశారంటే కాదండి బ్రాందీ బాటిల్ ఉండేదండి మీ బాలింతరాల గదిలో మా చిన్నప్పుడు ఒక బాటిల్ ఉండేది ఏంటంటే ఒక మూత వేసుకుని తాగేవారు ఎందుకంటే కుట్లు త్వరగా మా అంతాయని వాళ్ళకైతే అప్పుడే ఇస్తారు వీళ్ళు వీళ్ళు అయితే ఎప్పుడు తాగుతుంటారు మగళ్ళు అయితే ఎప్పుడు తాగేవాళ్ళు ఆడవాళ్ళకి మాత్రం బాలింత టైంలోనే అది కూడా మూత వీళ్ళు అయితే బాటిల్ బాటిల్ ఒకసారి తాగేస్తారు వీళ్ళు అలా ఉంటుంది అనమాట అండి ఒక విధంగా అంటే ఇప్పుడు మనకు మత్తు లేదనుకోండి మనం ఆపరేషన్ చేయించుకున్నాం అనుకోండి అప్పుడు కష్టమా కదా చాలా కష్టం అసలు ఎవడో హాస్పిటల్ మెట్టి ఎక్కడండి ఇంకా మనకు కోసేస్తాం మత్తు మంది ఇవ్వకుండా చేసేస్తాం అని అనగానే ఎవడో హాస్పిటల్ దగ్గరికి వెళ్ళండి ఇంకా పోతేపోయిందని ఎక్కడో ఉండి ములుదు ములుదు చచ్చిపోతాడు తప్ప ఎందుకంటే చిన్న దెబ్బ కంటే అది కోసే ఘాటు ఎక్కువ ఆ నొప్పి ఇంకా ఎక్కువ కదండి ఇప్పుడు మత్తు వచ్చింది కాబట్టి ఎలా ఉందంటే నాకు అస్సలు ఏం తెలియలేదండి అంట మనం కింద నుంచి ఏం కోసేసినా ఏం తెలియలేదండి అంత కుట్టేసాడండి ఏం తెలియలేదండి అంట మనం సో కాబట్టి ఇలా దేవుడు ప్రతి దాన్ని దాని దాని పని నిమిత్తం చేశాడండి సామెతల గ్రంథం పదహారో వచ్చాయి నాలుగో వచ్చిన యహోవా ప్రతి వస్తువును దాని దాని పని నిమిత్తము కలుగు చేసును దాని దాని పని నిమిత్తము కలుగు చేసును చూసారా ప్రతి వస్తువును ప్రతి వస్తువుకు దాని దాని పని ఉంది ఇంకొక విషయం అండి ఎన్ఎఫ్సీలు ఉందండి మన దగ్గర జిఎఫ్సీలు ఉందా మనకి పక్కన సముద్రవరణ ఉన్నాయి కదండి ఫ్యాక్టరీస్ 
ఒకసారి నాకు చెప్పారు ఏంటంటే ఏవో ఒకసారి అక్కడ దగ్గరలో పనికి వెళ్ళానండి నేను పని చేస్తున్నాను అప్పుడు పని చేస్తున్నప్పుడు ఒకళ్ళు అన్నారు ఇక్కడికి పెద్ద లారీతో పాములు తెచ్చి వదిలేరు అన్నారు వెనకాలకి ఏంటి పాములు ఎందుకు వదిలేరా అంటే ఆ ఫ్యాక్టరీ వెనకాల కొంచెం అడవిలా ఉన్నట్టు ఉంటుందండి ఫినిషింగ్ పెట్టేసి ఉంటుంది అక్కడ పాములు వదులుతూ ఉంటారటండి తాజు పాములు ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద భయంకరమైన పాములు ఇలాంటి విశ్వ సర్పాలు ఎందుకు అనుకుంటున్నారు వీళ్ళు తయారు చేసే యూరియా ఇలాంటివి ఉంటాయి చూసారా ఇవన్నీ తయారు చేసేవి గ్యాస్ వెలువడుతుంటుంది కదండి ఒక టైం పైనుంచి మంట మండిచ్చేస్తుంటారు ఇలా వెలువడిది ఉంటుందటమాట అండి ఆ లోపలికి ఉంటుందట ఈ వాయువులనట అవి పీల్చుకుంటాయటండి అది తప్పనిసరి పక్కన పాములు పెంచాలట ఎందుకంటే ఆ వాతావరణానికి ఏంటి అనుకుంటున్నారు పాములు పెంచాలి మొక్కలే పెంచాలి జీ మరి ఎన్ఎఫ్సీల్లో మాత్రం అలా పెంచుతారు అన్ని చోట్ల పెంచలేదండి ఏదో మొక్కలు వేస్తారు నాలుగు మొక్కలు సో ఇలా ప్రతిదానికి పని ఉందండి దేవుడు ఏది పని లేకుండా చేయలేదు అంటే పాములు కావాలి గుండె జబ్బుకి విషయం అక్కడే ఉంది ఆ విషయంలోనే ఉంది గుండె జబ్బుకి మందు మరి పాము కోసం ఏం కావాలి అది బతకాలంటే నువ్వేమైనా పెట్టగలవు దానికి ఫుడ్ పెట్టాలంటే కదా దానికోసం చేశాడు ఎలక్ కావాలి కదా దానికోసం చేశాడు పురుగు కావాలి కదా దానికోసం చేశాడు అదనమాట అండి అంతే తప్ప నువ్వు ఇది ఎంత అనవసరం అని అనుకోకండి దేవుడు కూడా చాలా ప్లాండ్గా అసలు ప్రతి జీవిని ఆయనే తృప్తిపరుస్తున్నాడు ఆ ప్రతి జీవికి ఫుడ్ నీకు ఎలాగైతే ఫుడ్ కోసం ఇన్ని మొక్కలు కలిగి చేశాడో వాటి కోసం కూడా పురుగులు ఇలాంటివి కీటకాలు ఇవన్నీ కూడా ఆయనే కలెక్ట్ చేశాడు ప్రతి దాన్ని దాని దాని పని నిమిత్తము కలుగు చేశాడు నువ్వు తేడా అయిపోతే అది తేడా అయిపోతుంది అక్కడ నువ్వు తేడా అయిపోతే దాని ద్వారా నీకు తేడా జరుగుతుంది నువ్వు కరెక్ట్గా ఉంటే అది నీ జోలికి రాదు రానివ్వడు కూడా అడు అడవి జంతువులు అడవుల్లోనే ఉంటాయి ఒకసారి దేవుడు పాపం చేస్తే అడవి జంతువులు మీ గ్రామాల్లోకి వస్తాయని కూడా చెప్పడం మాటలు బైబిల్లో మనకు కనిపిస్తాయి దాని దాని పని నిమిత్తము కలగ చేశాడు అంతే తప్ప ఇది చెడ్డది కాదు ఇప్పుడు మంచి చెడులు తెలివి ఇచ్చే వృక్ష ఫలం కూడా దేవుడు వేయలేదు అనుకోండి మరి ఆదాము మంచోడో చెడ్డోడో ఆదాముకి తెలియడం ఎలాగండి ఆదాముకి తెలియాలి కదా ఆదాము మంచోడో చెడ్డోడో ఆదాముకి తెలియాలి కదండి ఇప్పుడు మంచి చెడులు వృక్షంలో మనం ఏమనుకుంటామంటే ఆ ఫలాలు ఉండడం వల్ల మన అందరికీ పాపం వస్తుందని అంటారు అది తప్పండి రాంగ్ అసలు ఇప్పుడు ఫలం తిన్నాడండి ఫలం తిన్న తర్వాత మరి లోపల ఏమైనా పాపం వస్తుంది అనుకుంటున్నారు మీరు తిండ వల్లే లోపల అంత పాప ఏదో వస్తుందంటే ఆ పాపల నుంచి మనం పుడతానని ఇలా మాట్లాడుతున్నారు అది కూడా తప్పండి ఇప్పుడు మంచి చెడులు తెలివినిచ్చే వృక్ష ఫలం తినడం వల్ల వాళ్ళ శరీరంలో జరిగిన మార్పు అనేది మంచ చెడ అని మనం ఆలోచిద్దాం ఒకసారి ఆది కాండం మూడో వచ్చాయి ఇరవై రెండో వచ్చిన అప్పుడై దేవుడైన యహోవా ఇదిగో మంచి చెడ్డలను ఎరిగినట్లు చూడండి మంచి చెడులు తెలివినిచ్చే వృక్షఫలం తినడం వలన అతను మంచి జరిగిందా చెడు జరిగిందా అని మనం ఆలోచిస్తే ఒక విధంగా చూస్తేనండి మంచి జరిగిందండి ఇదిగో మంచి చెడులు ఎరిగినట్లు ఆదాము మనలో ఒకని వంటి వాడాయును ఇప్పుడు దేవుడు ఉన్నాడండి దేవుడు పరిశుద్ధుడు కానీ కొంతమంది తింగరోళ్ళు ఉంటారండి పిల్లలు తింగరోడు అండి ఆడు ఏ తప్పు చేయడండి చాలా మంచిడండి ఏ పాపం చేయడండి అంటే మనం ఏమంటాం నిజంగా పరిశుద్ధుడు అని అంటాం ఏంటండి తింగరోడే కాబట్టి అంటే తింగరోడులా ఉన్నాడు అంతేనండి అని అనుకుంటాం అలా దేవుడు తింగరోడై పరిశుద్ధుడిగా లేడు మీకు అర్థమవుతుందండి మంచి చెడులు తెలిసే ఆయన ఎలా ఎవరనుకుంటున్నారు ఆయన పరిశుద్ధుడు మంచి అంటే ఏంటో తెలుసు ఆయనకి చెడు అంటే ఏంటో తెలుసు దేని ఫలం ఏంటో తెలుసు అన్నీ తెలుసు కానీ ఆయన ఎవరంటే పరిశుద్ధుడు అలా ఇప్పుడు ఆదాము హవలు ఏమైపోయారంటే మంచి చెడులు ఎరిగిన వారిగా అయిపోయారు ఎరగడం వలన ఇప్పుడు ఏమైందంటే పాపం అని అనుకుంటున్నారు మన వాళ్ళు ఎరిగిన వాడాయును ఇదిగో మనలో ఒకని వంటి వాడాయును అంటే మంచి చెడులు తెలియడం కూడా 
मंचिते लिंक मात्रा आकर लेटे इन्दिके टे आंधा का मरे आधा हम के मरे मंचिते चले तेरी डू इन्दु कु तेरी सीना मनुष्य इंजेस तड़न कुटना रो मंचिते प्रेमिन चढ़ गानी चिड़ने प्रेमिस तड़ो खाबे टे मुंदे इंजेस दाउन टे कौनसा कालों अलाय अद्दों तेरन कोड़ा दं चिप्दो मानो माटलाड़ दं लायबुते येदो चादो आना उनको नडो येदो टाइम लो मात्रा तेंटा डन मात्रा दे उड़ग मात्रो तेलस तेरना तरवा तेंता क्लास उन्टा दे बैठी गेंटे डो ईसा रहने सरिगो बैठकन चापड़ों कोड़ा अनि तेलस उपुड़ मरे मंची चेडल तेरी उड़ी चो रक्षपालो लेदु मरे मानवेला प Papan jenis apa ni? Lagu pun tu papan jenis apa? Real. Alak kadu pun. Mungkin tu cahaya jahat ke mana le? Pur mana? Pur wakas tiri on dandi. Pilih jenis kuna. Pur papa? Kadu. Ia pur pilih jenis kuna darawa tingko korang tu mana akar saman dengan kalu kuna. Lagu pun tu pilih jenis kau korang akar saman dengan kalu kuna. Apur papa kadu? Papa. Apur entah ke mana? Istri papa? Istri tu saman dengan papa? Kadu kadu ni? Aduh, buat istri ala kan apa tetapi orang buat mana ki, mana ki, mana pelajar itu kau mundur istri ala ni dente, wakam manci cedel telu nici, rukshom. Alga, rujuk tena koda dani ala ente, ti, ana anado, ninna ala ki istri ini pur motta kundu te purushni ki, mele anado. Kani, wilai je sir ente, tine si papan je sir, aduh ente ente tenda wa ente dewu nu matan me erat wala papo. Ippur dewu nu malu waksa wala bing kalingin cer, aina nu jarat to mulu jaru kucun nandu na, aina melu, seria rasaman dene, bandur kalite, aina nu jarat to mulu jaru kucun nandu na, pratiwa ani ki, swanta baria, swanta barta, wanda wala anado, wanda wala anado puru, punu pelajis kuna, puru papa pun ede, kadu baria barta lai te papan kadu, baria barta lai kahk pute. Pap, buat pelajaran sekolah na tarawat atau apa yang ala meli akram saman dalam kalau guna orang kundi, dah ni orang tu bayi lu, bebas cara orang tu. Merpati apa mana? Apa tu meli parit istri yang ke? Manji, jeworksho falau la, cedit, manji cedit liche, worksho falau la di deh, worksho la di deh, mutuko kor do, apa nanti kata nanti? Susahnya apa tu? Dah antlo leh dekra, dewi ni mat lo, orang tu cahala cahala je pun orang kundi, bisanya, ala parit istri. Waktu cerita lagi deh. Ibu istri cerita dengan manch, istri lelaki pada manch dah. Yang awal opkan terang deh. Pilih lelaki orang 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 deh. Pahar pilih orang pilih jenis orang terang. Biar pilih mana pilih jenis itu deh. Anjay kata ni. Asalnya tali dalam pilih jenis itu baru kita orang orang terang ni. Walik walik prema. Anjay kata ni. Kau betul betul istri lelaki orang 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 deh manch deh. Purushil lelaki pada manch deh. Antuk opkan terang. Asalnya sama sekali tapu jenis ini darwata matra, papan jenis ini darwata dewu papan jenis, ane antar dani Bible je pete apik matra apa datu de, istri lagi pada born ni kata, purushil lagi pada born ni, ante dewu itu anu logo cipta apik matra ni, yeder nasten jadi tu ante matra, ayla gan pesta de, maa mula gan ante matra ni ku, manch dani pesta de, mari dewu ni game udah sel orang orang raya, berikan aku mik question je pete ni, kau question. Hebrew kerajaan petrika, mungkin cerdah orang time ini patut deh. Ayat apa cem? Patna lagu cintu. Wahyu suci cintu baru. Abiyasa muncah ta. Oh, meli melu kiri lalu. Vivek cintu tu kau nyana indri mulu kali gan naru. Pucu orang deh pulu. Mana kasalum manci cintu lalu mana ke perut elista. Wahyu suci cintu arwata. Tengah dende. Ata pan endu pan mudu pan nalar gua cinta pulu ki. Mana ke melu kiri lalu vivek cintu. Yang anda dengar lekali kau nonton. Ia puru melu kiri lu, wajib rasa dengan kau nonton. Koral mencuri rasa oleh itu, lalat mana kor mana korod yang sering ke mind sering ke leh itu. Ya, awal awal apa lalu naya, anak kau nonton kasih pu. Kalau dengan lelaki lelaki itu ter, balai ma ma bodik balai job bende, anu urkun terai tende. Eli tis kelal aspal lebih pistar. Idu ku honda le. Wadu bu bari tak apa pun cie ali, wadu pelalang kana le, wadu ki kutum bonda le, anu mana anu kau. Aje tapa pelajar sekolah darawat, ibu di ibu ni baratno dulu esii, baratnya mau bari no dulu esii, ingkung kalau dia lupa, ingkung kalau dia bari lupa, ingkung kalau la wonda le, anak anak kuantar itu ni, anak kuantar itu kata, wonda le, kani awal limits lo world, wonda le, anak kuantar mana kau, ada manusia pun falalway ipotan ada, 
వయసు వచ్చిన తర్వాత అర్థమవుతుందండి మరి వయసు రాకపోవడం మంచిదే మనకంటే ఎప్పుడు ఎదుగుతాం ఎప్పుడు ఎదుగుతాం మనకి ఎప్పుడు మీసాలు వస్తాయా లేకపోతే ఇప్పుడు పెళ్ళి చేసుకుంటావా లేకపోతే ఇది అన్నట్టుగా ఆలోచిస్తుంటారు కొంతమంది అంతే కదండి అంటే జనరల్గా మనం ఆలోచిస్తే సో కాబట్టి మంచి చెడులు తెలివినిచ్చే వృక్షం ఉండడం అనేది మంచిదే అది తిండ వలన కూడా ఏమి వాళ్ళ ప్రాబ్లం కాదు అసలు తిండ వల్ల లోపల ఏదో జరిగిపోయింది అన్నది ప్రాబ్లం కాదు వీళ్ళు తిండ వల్ల దేవుడు పనిష్మెంట్ ఇచ్చాడు ఆ పనిష్మెంట్ వలన తినకూడదని దేవుడు చెప్పాడు కాబట్టి వాళ్ళు తిన్నారు కాబట్టి దేవుడు ఏం చేశాడంటే పనిష్మెంట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి పనిష్మెంట్ ఇస్తానన్నాడు కాబట్టి ఆ పనిష్మెంట్లో వాళ్ళకి చెడు జరిగింది తప్ప దానివల్ల ఏమీ కాదండి కానీ మంచి చెడులు ఎరిగినట్లు మనలో ఒకని వంటి వాడాయిను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడో తెలుసా వీడు దొంగోడైపోతాడు వీడు వేదవైపోతాడు ఎందుకంటే నేను శిక్ష చేయాలి వీడికి వీడు నేలకి తిరిగి వరకు నేలకు చేరి వరకు వీడు మట్టిలో మట్టి అయిపోయేంత వరకు వీడు ఏం చేయాలంటే వీడు ముఖపు చెమట కాచి నేలకు చేరాలని చెప్పేసాను నేను ఇప్పుడు వీడు ఏం చేస్తాడో బాబు నా తండ్రి ఇలా అన్నాడు కదా ఆయన సంకల్పం కదా పోలే మనం చచ్చిపోదాం అని అనుకోడు వీడు ఈ తోటలో కానీ ఉంచావంటే ఏం చేస్తాడంటే నా మాట అప్పుడు వెండు నేను ఇలా అన్నాను కదా నా శాపం ప్రకారంగా బ్రతికి చచ్చిపోదాం అనుకోడు మళ్ళీ ఏం చేస్తాడంటే ముదురుపోయి ఈ ఆ పనిష్మెంట్ పని చేయకుండా ఇప్పుడు ఏం చేయాలనుకుంటాడంటే జీవవృక్ష ఫలాలను ఏం చేస్తాడు తీసుకుని తినేస్తాడు ఇప్పుడు అర్థమవుతుందండి అప్పుడైనా నా మాటకు కట్టుబడి ఉంటాడంటే ఉండడు కాబట్టి వీడిని ఏం చేయాలంటే తోట సంగతి పక్కన పెడదాం ముందుని బయటికి గెంటేద్దాం పోనిలే తోటలో తోటలో ఉంటాడో తినొచ్చు కదా అని అనుకోలేదండి దేవుడు వద్దు బాబోయ్ జీవవృక్ష ఫలాలని వీడు తింటాడని దేవుడు గెంటేసి ఏం చేశాడు అనుకుంటున్నారు గెంటేసినా ఊరుకుంటాడా మనిషి దొంగచాటికి వెళ్ళి తినేడు అని ఏం చేశాడంటే కెరువులను కాపలో ఉంచాడు కట్టగించవాళ్ళని కావలి ఉంచాడు అంటే మనిషి ఏం చేస్తాడంటే మంచి చెడులు తెలిసిన దేవుడు మాటకు లోబడి ఉండాలని మాత్రం మనిషి కట్టుబడి ఉండడు నిజంగా యాక్చువల్గా అయితే మంచి చెడులు తెలిస్తే మనం ఎలా ఉండాలంటే కట్టుబడి ఉండాలి ఇప్పుడు 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 వయసు వచ్చిన వాళ్ళు మేలు కీడుల్ని ఎరిగే జ్ఞానేంద్రియాలు కలిగి ఉంటారు కదండి పెద్దవాళ్ళు మనం ఏమంటాం ఏంటంటే పెద్ద బుర్ర లేకపోతే ఏ బుర్ర పెట్టుకోవాలంట ఎద్దు బుర్ర పెట్టుకోవాలంట అంటే పెద్ద బుర్ర అంత ఉపయోగం అంట నిజంగా అప్పుడు పెద్దోళ్ళు ఏమైపోతారో తెలుసా వాళ్ళకి బాగా మంచి చెడులు తెలుసు కదండి వాళ్ళకి కానీ ఎక్కువ మంది చెడ్డవాళ్ళు ఎవరు అనుకుంటున్నారు పెద్దోళ్ళే మీరు ఒకసారి ఆలోచించండి ఎక్కువ మంది బ్రాంది బాగా తాగేసే వాళ్ళు ఎవరండి పెద్దోళ్ళే సిగరెట్ బాగా తాగేసే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఎవరు ఉంటారు పెద్దోళ్ళే అంటే పెద్దోళ్ళు ఏంటంటే పేరుకి నీతులు చెప్తే తప్ప మంచి చెడులు చెప్తారు తప్ప వాళ్ళు మాత్రం చెడే చేస్తారు మీకు అర్థమవుతుందండి సో అలాగా మనం మంచి చెడులు తెలిస్తే మనం మంచిని ప్రేమించకుండా చెడునే ప్రేమిస్తామన్నది దేవుని ఆలోచన కాబట్టి అందుకనే మనకేమో పన్నెండేళ్ల వయసు తర్వాత పదమూడో ఏళ్ల వయసు తర్వాత ఈ మంచి చెడులని తెలిసే జ్ఞానేంద్రియాలు కలగాలి ఈ లోపల వీళ్ళు చె తల్లిదండ్రుల భయభక్తుల్లో పెరగాలి అని ఇలా ఉంచాడండి ఒక సిస్టమేటిక్ ప్రకారంగా అప్పుడు మనకు ప్రారంభం అవుతుంది అప్పుడు ప్రారంభం అయిన తర్వాత మనం వాళ్ళు ఎంత మంచి చెప్పినా ఎవరెంత మంచి చెప్పినా దొంగచాటిగా అయినా చెడుతనంగా మాత్రం మా అండి కానీ ఎవడో ఒకడు బా మా అంతాడండి వాడు ఏమంటారంటే బుద్ధిమంతుడు అంటారండి మంచివాడు అంటారు అలాగే దేవుడు ఇలా చేసినా కానీ మనిషి ఇలాంటి మనకు వయసు వచ్చిన మంచి చెడులు మేలు కీళ్ళు వివేచించే జ్ఞానేంద్రియాలు కలిగి ఉన్నా కానీ దేవుని మాట కట్టుబడి మరి కట్టుబాట్లలో బ్రతికే వాళ్ళు ఉంటారా ఖచ్చితంగా ఉన్నారు బైబిల్లో ఉన్నారు అలాంటి కొందరైనా ఉండాలన్నది దేవుని ఆలోచన కాబట్టే అలాంటి వాళ్ళే దేవుడికి కావాలి అంటే నువ్వు చెడు చేయడానికి అవకాశం ఉండి మరి నువ్వు చెడు చేయలేదు అనుకోండి నువ్వు ఎవరివి గొప్పవాడివి చెడు చేయడానికి అవకాశం లేదండి అస్సలు ఏమీ అట్లేదండి రూములో వీడు అస్సలు బ్రాంది తాగడండి ఏమీ తాగడండి చాలా మంచిడు అన్నారు అనుకుందండి రూములు ఎట్టి తాళవేసి నెలలు ఏమీ తాగలేదండి అస్సలు మా వాడు చాలా మంచిడు అండి అని అంటారటండి కాదండి అటు బయట ఎట్టి బ్రాంది షాపులో ఉంటాడండి బ్రాంది షాప్ అమ్ముతాడండి అని అస్సలు బ్రాంది ముట్టుకోడండి అడు గొప్పడండి అవునే కదట్రా ఉంది కదని తాగితే ఎలాగా నీకు తెలుసు కదా అది దానివల్ల ఏం చెడు జరుగుతుందో కాబట్టి తెలుసు కాబట్టి మానేసాడంటే నిజంగా వాడు చాలా గొప్పడండి అవకాశం ఉండి కూడా తెలియదు కదండి గంజాయి వనంలో తులసి మొక్క ఉందనుకోండి అది ఏంటి గ్రేటే కదా 
అలా ఉండాలన్నమాట అండి మనిషి అలాంటి వారిని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు తప్ప మనం ఏదో పర్వాలేదు తప్పే అలాగే వంకలేటేసుకుని మనం తప్పు చేసేస్తే మాత్రం అది మనకే ముప్పు ఇంకొకటి చూడండి ఇప్పుడు మీ మనం ఏమనుకుంటామంటే అలా దేవుడు చెప్పాడు కాబట్టి ఇలా పాపం అని అనుకుంటాం మంచి చెడులు వృక్షం వేయడం అనేది మాత్రం ఇప్పటికి మీకు అర్థమైపో ఉంటుంది మంచిదే దేవుడు దేవుడే డైరెక్ట్గా చాలా మంచిదే అని అన్నాడు కదండి మనం ఆలోచిస్తే మంచిదే దేవుని సంకల్పానికి అది ఉండాలి సా నరుడు ఒంటరిగా నుండుట మంచిది కాదు మరి నరుడు ఒకవేళ ఒంటరిగా అవ్వనివ్వలేదు అనుకోండి కాసేపు పళ్ళు ఇచ్చిందని పక్క సంగత పక్కనట్టు నువ్వు పుడతావా మేము పుడతావా ఎవరో పుట్టాం కొన్ని దావిది గారు పుడతారా అబ్రహాం గారు పుడతారా నావో గారు పుడతారంటే మన నావో గారు పుడుతుంటే అంటే నావో గారు గురించి చదువుకుంటుంటే మరి హనుక్ గారు దేవునితో మూడు వందల ఏళ్ళు నడిచాడని చదువుకుంటే ఎలా ఉందండి మనకి మతి పోవట్లేదు మూడు వందల ఏళ్ళు నడవడమే అసలు ముప్పై సంవత్సరాలు నలభై సంవత్సరాలు కదా సరిగా కాపురం చేయరు వీళ్ళు కదండి భార్యభర్తలు సరిగ్గా కాపురం చేస్తారా ఇడిపోతారు అలాంటిది మూడు వందల సంవత్సరాలు దేవునితో నడుచుచు పిల్లల్ని కన్నాడని కుమారులను కుమార్తెలను కన్నాడని ఉంది మరి అలాంటి వాళ్ళు పుట్టుండే పుట్ అని అనుకో సో అలాంటి వాళ్ళ కోసం దేవుడు ఎదురు చూస్తాడండి అలా అంతే కదండి ఇంకో విషయం చెప్పమంటారా ఏకో ప్రాసిన పత్రిక చివరి మాట ముగించేద్దాం నాలుగో వచ్చాయి పదిహేడో వచ్చాను కాబట్టి మేలైనది చెయ్యి నెరుగు అలాగు చేయని వానికి పాపం కలిగును ఇప్పుడు చూడండి మనం ఇలాగా ఇలాగా బైబిల్లో చా బైబిల్ ఏంటంటే ఒక కోణంలోనే అందరూ అనుకుంటారు ఎందుకంటే అన్యులు కూడా అలా అనుకుంటారు ఏంటి వీళ్ళు దేవుడిని నమ్ముకుంటే ఏ సుఖం ఉండదు ఏ తాకూడదు ఏం తిరగకూడదు ఎంజాయ్ చేయకూడదు అని మనల్ని చూసి ఏ వీళ్ళు మా లోకం కూడా అనుకుంటారు పాపం చేసుకునే వాళ్ళు అంతే కదండి మనవాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అంటే మనం తాకట్లేదు ఏమి చేయట్లేదు మనం పాపులు కాదు అని మనవాళ్ళు అనుకుంటారు కానీ బైబుల్ మళ్ళీ ఇంకో కోణంలో చెప్పింది పాపం కోసం ఏమని అంటే మేలైనది చెయ్యి నెరుగు అలాగూ చేయని వానికి ఏం కలుగుతుంది అంట పాపం కలుగును అంటే నువ్వు మేలైంది ఏంటో దీనికి తెలుసు కానీ అది ఎలా చేయాలో చేయగలో కానీ నువ్వు చెయ్యు అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఎవరివే పాపమే ఇప్పుడు చూడండి యాక్సిడెంట్ అయిపోయింది వాడికి కొంచెం ఏదో ఆంబులె యాంబులెన్స్ ఫోన్ చేసాం అనుకోండి అది మంచిదేనే కదా ఒకవేళ యాంబులెన్స్కి ఫోన్ చేయకుండా వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి ఎవడ చూడకపోతే నేను ఎవడే అనుకోడు కానీ పలానా వాడు అంబులెన్స్ ఫోన్ చేయకపోవడం వలనే అబ్బాయి చనిపోయాడని అనుకున్నారు అనుకోండి ఎవరైనా అప్పుడు అతను ఏమనుకుంటారు అందరిని చి ఇది ఎంత ధైర్యనోడా ఎదవా అని అనుకుంటారు అందుకనే ఈ మధ్యన పోలీసు వాళ్ళు ఏమంటారంటే యాక్సిడెంట్లో కానీ ఎక్కడైనా ఎవరైనా మీకు కనిపిస్తే మీరు ఫోన్ చేస్తే మిమ్మల్ని ఏం బాధ పెట్టాం ఇబ్బంది పెట్టాం అని కూడా చెప్తున్నారు వాళ్ళు అలాగే ఇప్పుడు చూడండి మేలైంది అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు చూడండి బైబుల్ చదవడం మేలైందా కదా మేలైందేనా బే బైబిల్ చదివితే నీకు మేలు జరుగుతుందా అది నీకు తెలుసు కదా కానీ అలా చేయట్లేదు నీకేం కలుగుతుంది అంటే అప్పుడు పాపం కలుగును ప్రార్థన చేయడం మేలైందా కదా సమాజంగా కూడుకోవడం మేలైందా కదా నువ్వు కూడుకుంటలేదు నీకు తెలుసు సమాజంగా కూడుకుంటే మేలే ఇంటి దగ్గర టీవీ చూస్తే ఏంటి మేలు పాడైపోవడం తప్ప అని తెలుసు అయినా నువ్వు ఏం చేస్తుంటే కూడుకుంటలేదు అలా ఏం చే నీకేం కలుగుతుందట పాపం కలుగును అంటే దేవుడు బోధన మిత్తు పోరాడమన్నాడు వాక్యాన్ని అందరికి ప్రకటించమన్నాడు సువార్త ప్రకటించమన్నాడు ఇవన్నీ మేలైనవండి మీరు బాగా ఆలోచిస్తే కొన్ని మనకు మేలైనవి కొన్ని ఏమో ఇతరులకు మేలైనవి దేవుని కోణంలో అది మనకు తెలుసు అది మనం చేయగలం కానీ చేయట్లేదు అప్పుడు నువ్వే నీకేం కలుగుతుందట పాపం కలుగుతుందండి నువ్వు పాపం అయిపోతే అప్పుడు మంచి చేయడంలో ఒక వర్షం ఒక వర్షం అవసరం లేదు నువ్వు చెడు చేయ అవసరం లేదు మంచి చేయకపోయినా దేవుడి దృష్టిలో ఎవరు అనుకుంటున్నారు చెడు చేస్తేనే పాపి కాదు మంచి చేయకపోయినా దేవుడి దృష్టిలో పాపే ఇది బైబిల్ చెప్తుంది కాబట్టి బైబిల్ ఎంత గొప్పదో మీరు ఆలోచించండి దేవుడు ఎంత గొప్పవాడో చెడు చేయొద్దు అంటున్నాడు అలాగే మంచి కూడా అంటే పాపం కలిగినట్టే నువ్వు మంచి చేయకపోతే నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతావు తెలుసా నరకానికి వెళ్ళిపోతావు ఇప్పుడు పరలోకం ఎవరికి ఇస్తానన్నాడు దేవుడు మనం అనుకుంటాం పాపం లేని వారికి పరలోకం ఇస్తాడు కరెక్టే ఇది సగం కరెక్ట్ తాగనోళ్ళకి పరలోకం వ్యభిచారం చేయని వాళ్ళకి పరలోకం అనే బైబిల్లో లేదండి తాగనోడికి నరకం వ్యభిచారం చేసేవాడికి నరకవనం ఉంది చేసేవాడికి నరకవనం తప్ప చేయని వాడికి పరలోకం లేదు మరి పరలోకం ఎవరికైనా ఉంది 
తండ్రి చిత్తము చొప్పున చేయు వారికే పరలోకం అది చేసేవాడికి నరకం అది చేయని వాడికి నరకమే ఎందుకంటే తండ్రి చిత్తం చేయకపోయినా నరకమే కదా మరి మా చేయలేదు కదా అది కూడా పాపమే కదా అంటే పరలోకం వెళ్ళాలంటే తండ్రి చిత్తం నెరవేర్చాలి కాబట్టి ఏంటంటే మనం చెడు చేయనంత మాత్రాన్ని మంచోళ్ళం కాదు మంచి చేస్తేనే మంచోళ్ళు కాబట్టి క్రైస్తవ ప్రపంచం ఎక్కడ ఆగిపోయింది అనుకుంటున్నారు చెడు చేయకపోవడం దగ్గర ఆగిపోయింది మంచి చేయడం దగ్గర మాత్రం వాళ్ళకి ఎవరు మేలు కొలపట్లేదు పర్వాలేదులే అయిపోయింది అంత అనుకుని ఇంకెందుకు చర్చికి వెళ్ళిపోతే గొడవలేదు అనుకుంటూ ఉంటూ ఉన్నారు ప్రభు బలు చేద్